Matayo sura ya saba Sula saba msali msali ni chache Sula saba msula shinane na paka shina saba Msali wa shinane hadi shina saba Lakini pia wa polintu wa pili Sula ile ya kuminamoja Msali wa pili hadi msali wa tatu Nasoma kwa jina la Yesu Christo eh? Basi kila asikiae hayo maneno, maneno yangu Na kuyafanya Atapananishwa na mtu mwenye akili Alie jenga nyumba yake juu ya mwamba. Ishina tano. Mvua ikanyesha. Mafuriko ya kaja. Pepo zikavuma. Zikaipiga nyumba ile. Isianguke kwa maana misingi yake imewekwa juu ya nini? Juu ya mwamba. Na kila Asikiae hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga mvua ikanyesha mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile ikaanguka nalo anguko lake likawa kubwa Tumesikia hivyo jamani eh? Haya, Wakolinto wa pili, sula kumna moja, msali wa pili, hadi msali wa, wa tatu. Wakolinto wa pili, sula ya kumina moja, msali wa pili, hadi msali wa tatu. Mana na waonea uivu, Tumepata eh? Maana na waonea wivu Wivu wa mungu Kwa kuwa Nari waposea mme moja Ili Ni mlete klisto Bikira safi Lakini Nachelea Kama yule nyoka alie <coughs> Alivyo mdanganya Hawa Kwa hila, kwa hila yake Asije akawa akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya muda huu Bwana. Tunasema asante kwa yote mema ambayo Bwana umekuwa ukitenda na yale ambayo unaendelea kutenda miongoni mwetu. Baba karibu utusaidie kwa muda mchache. Tunapata fikali haya maneno ambayo tumeyasoma Bwana. Tunaomba roho wako mtakatifu mungu wetu Bwana aje ya tusaidie Wewe ndiye unaeweza kuli eh, vunja vunja hili neno Na likawa na msaada kwa yetu Bwana Naomba uje utu ulichukue hili neno Mwondoe mwanadamu njiani Bwana Wewe uje utusaidie Mana wewe ndiye ulianena haya maneno Na wewe ndiye uliandika Naomba basi mtume roho wako mtakatifu Aya tuwae tena haya maneno Bwana Ayavunje vunje kwa ajili yetu Sante buwana kwa sababu tatusaidia Tuatika bithi kwa ni mwako Sote mnenaji na wasikiaji Ni katika jina la Yesu Christo wana wetu Amen, Amen. Tukae <coughs> Amen <coughs> Hatuta chukua mda mlefu Kwa sababu mengi ya mesha zungumzwa Tangu wa suburi Mengi ya menenwa Na Hata nilikuwa mwambia ndugu Dennis nikasema sasa nasimama kusema nini kwa sababu ni kama e, Bwana ameshasema na sisi na tumesikia kwa hiyo sasa mimi nasimama ni semi nini kwa sababu tumesha 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 nenewa tayari Bwana Yesu asifiwe sana Amen yale ambayo Mungu amesema nasi tangu asubuhi Uh, ndio ndio jumla ya huu mkusanyiko ama hili kongamano eh, 
letu sisi inaitwa convention sawa jamani inaitwa eh sio convention inaitwa nini eh kongamano kwa kiingereza inaitwa nini conference with god amen kwa hiyo somo kuu tulionalo hapa ni maombi sawa jamani amen somo kuu tuokuwa nalo hapa kwa ujumla wetu wake wote ni maombi na kama ambavyo tumechukua tuki, tukisikia maombi ni kuzungumza na Mungu sawa jamani maombi ni kusema na Mungu maombi ni kuzungumza na Bwana wako maombi ni njia nyingine moja wapo ya wewe kusema na Mungu kwa hiyo tumekuja tuseme na nani tumwambie Mungu shida zetu tumwambie Bwana uhitaji wetu tumwambie Mungu changamoto tumweleze majaribu na kwa sababu alisema njoo tusemezane tumekuja tusemezane na yeye amina kwa hiyo natarajia kila kila mmoja wetu aseme na nani aseme na Bwana yani hai 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 Hai, haiko vizuri na haikai vizuri umekuja kwenye conference useme na Bwana halafu huwezi kusema na Bwana sasa haina maana si ndio jamani eh, nilikuwa nasikia siku za nyuma wakati fulani nilikuwa nasikia kwenye kwenye bunge la bunge letu nasema kuna wabunge wengine wanaenda bungeni badala kwenda kwa semea wananchi wao wanafanya nini wanalala usingizi ambia kusikia hiyo eh nasema badala ya kuwasemea wananchi wa, wao wanaenda kulala nini usingizi kwa maana mengine kusema pale bungeni sio maana pakuta kulala usingizi amen na sisi tunakuja mbele za bwana kwenye kwenye hili 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 kongamano hii conference hii tunakuja kusema na Mungu kwa nini na kila mtu shati aseme na Mungu wake mweleze shida zako amina mweleze unayoyapitia na yeye amesema njoni na hoja tena hoja sio hoja tu hoja zenye nini zenye nguvu njoni tusemezane kwa hiyo unaojasiri kwa sababu bwana mwenyewe amekualika yani mwenye kongamano mwenyewe amekualika njoo tusemezane kwa hiyo sema naye jina la bwana libarikiwe mwambie mweleze na kwa sababu anasikia atakusikia tumesikia pale matayo saba asubuhi ombeni nani mta nini ombeni mta bisheni mta amen kwa hiyo ni mahali pazuri jina la bwana ibarikiwe sana somo letu usiku wa leo wazo dogo ni sabu heading ya somo letu kula somo letu kuni maombi lakini somo langu do kwa hayo maandiko ambayo tumezungumza tumesoma katika matayo sura ya saba mstari wa 24 hadi 25 27 na wakolinto wa pili sura ya 11 mstari wa pili hadi mstari wa tatu na liita dhoruba za sasa na zijazo amen dhoruba za sasa na jina la bwana libarikiwe sana dhoruba za sasa na zijazo nabii alisoma hapa akali akahubiri aka, aka somo alioita nini dhoruba ijayo amen nabii alisoma hapa akahubiri aka somo akaliita dhoruba ijayo mimi naita dhoruba za sasa na dhoruba zijazo jina la bwana libarike sana amen tunapozungumza dhoruba tunamaanisha kwa maana mengine tunamaanisha changamoto tunazopitia majaribu tunayopitia hali tunazozipitia zinazotufanya tushindwe kuwa sawa na Mungu wetu amina mambo ambayo tunakumbana nayo mambo ambayo yanatuvuta yanaturudisha nyuma yanatupeleka nje ya mstari tusiwe sawa sawa na Mungu hizo ndizo dhoruba tunazozungumza sasa sizungumzi dhoruba tu zijazo na zungumza habari ya dhoruba zilizopo sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Ama hakuna dhoruba. Mimi nauliza hakuna dhoruba. Zipo. 
jina la Bwana libariki sana. Kwa hiyo tunasoma hapa Yesu anasema eh Amen, amen, amen. See? Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mstari wa 20 na 4. Basi kila sikiae hayo maneno, maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Jina la Bwana libariki sana. Haya maneno tunayoyasikia. Neno la Mungu tunalolisikia. Haya maonyo ambayo tumekuwa tukiyasikia tangu asubuhi. Na sio asubuhi, siku zote tunasikia hayo maonyo. Ni maneno kama yale yale tu ambayo Yesu alikuwa akizungumza na watu akiwaeleza. Akafika mahali akasema kila asikiae haya maneno yangu asiyafanye. Ayasikiae haya maneno ninayozungumza nayo waeleza na asiyafanye anafananishwa na mtu mpumbavu. Amina. Unajua mpumbavu? Mpumbavu ni mtu ambaye anajua jambo sahihi la kufanya, halafu asifanye nini? Asifanye. Mpumbavu ni tofauti na mtu mjinga. Mtu mjinga hajui la kufanya, yani hajui kwa kuanzia. Lakini mpumbavu ni mtu anaelewa sahihi jambo sahihi. Anaelewa ninalompasa ku kufanya. Halafu anapumzia. Halafu afanyii kazi. Yesu anasema mtu anayesikia maneno yangu halafu asiyafanye anafananishwa na mtu mtu mpumbavu. Lakini mtu ambaye anasikia maneno, maneno hayo hayo halafu akayafanyia kazi anafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili. Jina la Bwana libariki sana. Na tumaini hakuna mbangi pendo kwa mpumbavu, sio? Si ndio jamani? Yes. Kila hata mimi ningependa niwe mtu mwenye nini mwenye akili na naamini na kila mmoja wetu natamani niwe mmoja wapo hao wenye nini wayasikiayo maneno ya Mungu na wafanyie kazi kwa sababu upende usipende dhuruba itakuja amen na sio zitakuja dhuruba zi zipo Mwanadamu anapozaliwa hapa chini ya dunia. Na nini kwani kitafakari imamu haya nikasema hivi kwa nini mtoto anapozaliwa tu duniani akizaliwa tu analia. Bila shaka kuna siri kubwa juu ya jambo hilo. Kwa nini akizaliwa hacheki? <laughs> kwa nini lazima alie? Na nisi, kwa nini alie? Jina la Bwana libariki sana. Kwa nini asikitokea asicheki akasmile? Oh. Ni lazima alie. Bila shaka kuna kitu kinamwambia umedorokea duniani. Kuna hatari huko. <laughs> Amen. Amina. Amen. Kuna hatari huko. Kwa analia. Lakini kule kulia pia ndio furaha ya watu wengine kwamba mtoto yuko ha uzima kwa hayo meingia. Jina la Bwana libariki sana. Kwa kwa kuanzia hapa duniani kama tulivyosikia asubuhi tumeletwa hapa duniani kwa ajili ya majaribu. Tumeletwa duniani sio majaribu kwa maana tumthibitishe Mungu. Tumtetee Bwana. Tumtambulishe Bwana. 
tusimame na kweli ya Mungu tutangazie ulimwengu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu na hawezi kushinda hizi dhoruba kwa namna nyingine yoyote lazima lazima ushinde ushinde kwa neno la Mungu hii haya ndio maneno ya Mungu sio haya ndio maneno ya Mungu na Yesu anasema kila asikiae maneno yangu na asiyafanye anafananishwa na mtu mpumbavu na haya ndio maneno ya Mungu ninyi vijana mna fursa kubwa jina la Bwana litaifa sana nimesoma pale Timotheo wa Korintho wa pili sura ya 11 msalo pili na msalo wa tatu alikuwa ni Paulo anazungumza na Wakorinto anasema na waonea wivu wivu wa Kristo kwa sababu mnaliwaposea mume mmoja nani Kristo lakini achelea mnawacha ule usafi wa Kristo kwa hadaza za ulimwengu kwa hadaza za yule nyoka kwa hadaza kwa hadaza za shetani mnaiuasha ule usafi sasa mnaacha kuwa bikla safi wa yani mke safi wa Yesu Kristo kwa madan, kwa kudanganywa na shetani kwa anasema na waonea nini wivu Oh jina la Bwana libariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu hawa ndugu Dennis na wengine wote. Mpaka jambo hili linafanyika namna hii ni wivu wa, ni, kwa, ni wivu kwa ajili ya Bwana. Amen. Ni wivu kwa ajili yenu. Na mimi sielewi kama mnaelewa. Ni wivu ndio unasukuma mambo haya yote. Ku, ku, kusema tuwe na wakati tukae mbele za Bwana tusemezane na Mungu, tuzungumuze na Mungu wetu, tumweleze shida zetu. Ni wivu. Amina. Ni wivu. Kwa sababu hapa mlipo marafiki hamtaendelea kwa hivyo. Jen, utaendelea kwa hivyo? Hata kwa hivyo dada. Happy hautendelea kwa hivyo bright hautendelea kwa bright namna hiyo mdogo baada ya mtu atakoma yule ndugu pale yule ndugu na atakoma amesogea mbele si ndio wewe na utakoma amesogea mbele amina eh na yule ndugu atakoma amesogea mbele na sisi tutakuwa tumesogea oh haleluya Wivu unasukuma watu hawa kusema hapana. Hapana. Baada ya miaka ishirini ijayo kama Bwana atakuwa amekawia. Ni ndio mtakuwa mama. Amina. Mama wa kanisa wa kanisa wa kanisa. Mama makanisani. Mama wa wachungaji. Wake za mashemasi. Amina. Jamani hamnaamini hivyo. Eh, yeah, hamnaamini hivyo. Iko hivyo. Hawa vijana ndio wengine watakuwa mashemasi. Wengine watakuwa wahubiri. Na bile hapa bright yuko mlango atakuwa ndio shemasi. Ndio nakuwa niuliza mbona amekaa mlangoni tu. Yala yake kitoka tu ngiti pote niko wewe nakaa tu hapa mlangoni. <laughs> Amen. Eh, hey, pengine ana, anaandaa mazingira. Anazoelea kitisha nini? miaka 20 ijayo hatakuwa huyu atakuwa ni baba mkubwa atakuwa shemasi mlangoni jina la bwana ibakiwe sana amen tunaposonga mbele kunazo dhoruba pia tunapoendelea na maisha haya tuna dhoruba ambazo zinatukabili kila siku na hasa vijana kuna do, kuna dhoruba nyingi Amen Uvuvi wa somo langu uvuvi wa somo langu ni nini dhoruba za sasa na uvuvi wa somo langu ni how much uh, uh, how much we need god how much we need yani tunamhitaji Mungu kiasi yani sio swali mshangao mnanielewa eh yani kama ningesema niandike sio kiasi tunachomhitaji Mungu sio kwa maana ni, msha, ni, ni swali lakini ni mshangao kwamba katika mazingira kama hayo tunamhitaji Mungu sana yeah. 
Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu atusaidie sana. Dhuluma zimenenwa kwamba zitakuwepo. Na zipo ili zipige hiyo nini? Hiyo nyumba. Zipo zikupige dada. Zipo zikupige kijana. Hayo majaribu yapo. Majaribu ya ujanani si yapo. Yapo. Yako mbele yako. Na yapo kwa ajili ya kupiga wewe. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Utawezaje kushinda? Utawezaje kukabiliana hizo dhuruma usishinde? Hautaweza. Lazima uyashike hayo maneno. Yeye ashikaye hayo maneno yangu na kuyafanya. Anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya Oh haleluya. Na mnaelewa mwamba ni nini? Amen. Mwamba ni ufunuo. Mwamba ni ufunuo nini? Wa neno. Jenga imani yako. Weka maisha yako kwenye ufunuo wa neno la neno la Mungu. Hapo utakuwa imara. Wewe ni sawa na nyumba iliyojengwa juu ya mwamba. Mungu atusaidie sana. Na hili tunalifanya hapa hili kongamano hii conference ni mazingira ambayo tunamsihi Bwana kwamba Bwana tunahitaji kujenga nyumba yetu juu ya mwamba. Unajiondoa njiani. Unampa nafasi roho wa nani? Roho wa Mungu. Mungu amesema nasi mambo mengi katika maisha yetu. Mambo ambayo unapaswa uondoke, uondoe njiani, uondoe maisha ni mwa mwako. Amina. Amina. Ondoa maisha ni mwako ili umpe nafasi roho wa Mungu achukue hatamu katika maisha. Hiyo ndio kujenga nyumba juu ya mwamba. Usipoyafanyia kazi. Usipojali ukaona ni kawaida. Kasema yani maneno ya watu wazee. Wewe utakuwa sawa na mpumbao ambaye aliyasikia lakini akafa nini akadharau akadharau lakini hata ukidharau dhuruba zimesema sio dhuruba zinakuja na dhuruba zinapokuja hazichagui zinapiga kila nyumba na hiyo nyumba ni wewe Mungu asaidie sana hiyo nyumba ni wewe. Amina. Amina. Hiyo nyumba ni wewe. Dhoruba zitakapokuja utakuwa salama dada. Dhoruba zijapo ndugu kijana utakuwa salama. Utakuwa salama ikiwa maneno hayo unayasikia utayafanyia kazi. Haya maneno ambayo Mungu anasema na sisi na wewe na kila mmoja wetu na mimi tutayafanyia kazi. Lakini utachukulia tu rahisi. Tutachukulia tu kawaida. Ah, kawaida. Nikiuliza kwa haraka na ningependa kuwa mpumbavu, unaona wewe atanyewa mkono? Hakuna. Kila mtu angependa awe mtu mwenye mwenye akili. Lakini utakoje mwenye akili? Lazima ufanyie kazi maneno yale ambayo Mungu anasema na wewe. Hapo ni kusema wewe unajiondoa njiani. Unapoambiwa la kufanya lazima yafanyie kazi. Kwa sababu upende usipende, dhuruma zinakuja. Amina. Dhuruma zinakuja. Na hasa vijana. Unajua maisha tunayo hapa duniani kuna maisha ya utoto. Si ndio jamani? baada ya maitu, maisha ya utoto kuna hatua inaitwa hatua yenu ya ujana na this is the age huu ndio huu ndio umri huu ndio wakati hiki ndicho kipindi cha kutengeneza kesho yako mnanielewa eh wakati wenu huu ndio wakati wa kutengeneza kesho yako iwe ni kesho ya kimwili au kesho ya kiroho unaitengeneza katika wakati wako wa ujana Amina kijana ndiye anasema ana nguvu 
hata kimwili kijana ndiye mwenye nguvu si ndio eh yeah. akili kwa vizuri mwili kwa vizuri kila kitu kwa vizuri kwa ndio wakati wa kusoma kama ni kusoma usome kwa nguvu zako zote kama ni kuandaa mazingira yako ya baadaye ni wakati kiwa kija kijana kuna nyakati ambazo zitakuja ambazo ungetamani uwe kijana lakini hautaweza Mungu asaidie sana Amina wewe leo ni kijana baada ya miaka kumi na tano wewe sio kijana utakuwa mama utakuwa umeolewa utakuwa na watoto utakuwa na familia aina ya familia yako wakati huo inategemea msingi uweka leo Amen. kijana familia yako ya baadaye inategemea na msingi inategemeana msingi uliowekwa leo kila mtu anaweka msingi kijana wa kiume anaweka msingi kijana wa kijana anaweka nini msingi kila mmoja lazima ajenge kwenye msingi imara Mungu asaidia sana jina la Bwana ibakie sana <laughs> tunazungumza na nyinyi mambo haya tumepita hapo lakini bado si ni vijana wenzenu haimaanishi sio vijana ni vijana wenzenu lakini tumepita hapo kwa tunapozungumza mambo mengine tunazungumza kwa nini kwa uzoefu fulani mdogo ambao tumepitia Mungu ashukuriwe sana Bwana atusaidie sana mimi nakueleza sayansi haitakusaidia Google haitakujibu maswali yote Daktari hata kwa majibu yote lakini Mungu anayo majibu yote. Amen. I tell you. Mungu ana majawabu. Ana jawabu, ana ufumbuzi, ana ni msaada mahali ambapo hakuna mwanadamu ambaye angeweza kusaidia, lakini Mungu ni msaada. Na this is the time. I tell you. This is the only time you have. This is the only chance you have. Yaani hii ndio fursa ulionayo. Yaani wakati wako wa ujana ndio wakati wa kutengeneza future yako. Mnanielewa? Mnanielewa? Yes. Mengi yamezungumzwa hapa. Na nadhani hata sina haja ya kurudia, rudia na kurudia, rudia kwa sababu mengi yamesha kuzungumzwa. Ninachomaliza ni tu hapa nikusema mtu yule ajengaye nyumba iliyo imara au mtu mwenye akili ni yule anayejenga juu ya mwa mwamba haya maneno usiyasikie ukayaona ni mambo ya kawaida wengine tunaongea kwa kwa with the reference kwa uzoefu Mungu ashukuye sana Amen. <laughs> tunazungumza kwa uzoefu. Na wengine hapa wamefahamu kwa sababu sio kwamba tunazungumza hapa tokea hewani. Wengine tume, tumekuwa miongoni mwenu humu humu. Amina eh? Eh. Mimi nilikuwa kijana kama wewe, kama nini? Kijana tu kama nini? Unaweza mingi ngapi ndio? 23. Eh? Yes. Mimi shida tu sijaoa. Mimi nimechelewa kuoa nimeoa nikiwa na miaka 28. Yaani nimesema nimechelewa kuoa na miaka 28. Hata hivyo nimechelewa kweli. 28. Amina. Amina. Kabla ya hapo mimi nimekuwa ni Mkristo. Nimeoa nikiwa Mkristo. Kuna mwingine alikuwa anajiuliza, "Kwani umeoa kwa umeokoka?" Akasema, "Ndio." Akanitolea macho, akasema, "Eh." Alikimi mimi nimeoa nikiwa bado huko duniani. Kama hapana. Nimeoa nikiwa Mkristo. Nimeokoka. Na nimeolea Dar es Salaam. Jina la Bwana ibakie sana. Haya mambo tunapozungumza mambo ya maisha, yote haya yanamhitaji Bwana. 
na kuhakikishia yanamhitaji nani Mungu Mungu aina ya mume ambaye Bwana atakupa ama utakayekuwa nayo nisema Bwana atakupa aina ya mume utakayekuwa naye unamhitaji Mungu Mungu kwa asilimia mia moja Na sijajua kama hawa ndio viatu uko nao hapa kanisani tundo hawa watoto wako nao sijui. Lakini nitegemea kwamba haya mambo hii conference isimpite kijana yeyote. Kwamba kila kijana awepo. Mungu atusaidie sana. Singewahitaji still ningeweka marafiki, singeweka wadogo zangu au singewahitaje. Lakini whatever, sawa jamani eh? Tunazungumza haya kama ambavyo Paulo anasema kwamba na wasihi kwa jina la Bwana. <laughs> Amina eh? Amina, mnyazingatie haya mnayoelezwa. Mnyafanyie kazi haya mnayoelezwa. Kwa sababu kwa sababu kwa sababu usipomtegemea Bwana. Usipomtegemea Bwana. Usipomkabidhi Bwana njia zako. Tumesoma pale ile nyumba iliyojengwa juu ya mchanga ilipigwa. Halafu anguko lake lilikuwa kuu. Anguko lake ikawa kubwa. Mke ikawa ni hasara kubwa. Ebu wazia dada yangu. Ebu wazia dada yangu. Wazia ndugu yangu kijana. Usiafanyie mambo haya, usifanyie kazi. Halafu hizo ghoruba maana maana zitakuja. Zipo sasa na zitaendelea kuwepo. Hii zipo na lazima zipige hiyo nyumba. Itastahimilije? Itasimamaje? Lazima iwe imejengwa kwenye nini? Kwenye mamba. <laughs> oh haleluya. Hapo ghoruba zitakuja, mvua zitakuja. Mawe na mbozo za mawe zitakuja na pepo zitavuma nyumba ile sima mathabiti. Ni sema nini basi? Kwa sababu mengi yameshazungumzwa. Mengi yameshazungumzwa. Mengi yameshazungumzwa. Maisha yako yote. Yawe ni maisha ya kimwili, yawe ni maisha ya kiroho, unamtegemea Mungu. Unamhitaji Mungu. Amen. Amen. Familia yako ya kesho, dada, ili uweze kusimama sawa sawa unampaji Mungu Kama tulivyosikia hapa pesa sio jawabu la kila kitu Pesa sio jawabu Na kwanza pesa ndio tatizo kubwa Na hata nilikuwa nikiwaeleza watu Nikasema mtu yeyote mwenye pesa hata awe hajasoma lakini akiona pesa ni sawa sawa na mtu mwenye ni sawa na ni sawa na mtu aliyesoma mwenye anayesema amesoma na elimu wote wako kiwango kiwa, kiwa, kiwa hiki kimoja Mnanielewa eh? Yes. Hasta haita mtaisa, haita msaidia. Unamhitaji Bwana. Amen. Unamhitaji Mungu rafiki. Jina la Bwana libake sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Haya malezi au haya mnayoelezwa ni malezi. Na, na tumshukuru Mungu kwa ajili ya, wa, ya, wa, ya wazazi ama ya, 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 ya watu ambao Bwana amewapa maono kwa ajili ya kualea kiroho ili mweze kukua na mjenge ama mweze kujenga nyumba zenu kwenye nyumba ama kwenye msingi iliyo imara. 
sisi wakati wetu hatukuwa na hizi privilege na wahakishia ukweli hatukuwa na nafasi kama hizi na hatukuwa na nazo hizi nafasi lakini lakini hata hivyo bwana tusaidia amina hata hata hivyo bwana bado tusa nini atusaidia lakini ninyi mna nafasi ya ki, za kipekee fursa za kipekee kwamba mnaweza mko nafasi mkapata watu wa kuwaleta pamoja wakawatia moyo na kwa himiza inawezekana inawezekana usiwe mpumbavu usiwe kama huyo mtu mpa mpumbavu Mungu akusaidie sana kesho inakuja kesho yako ina inakuja kijana kesho yako inakuja amen uwe unapenda au hupendi kesho ina inakuja kesho utakuwa mama fulani uwe unapenda au hupendi wewe utakuwa mama yani wewe unataka ama hutaki wewe kesho ni mama fulani kesho wewe ni baba fulani whether you like or not kwa sababu maisha yanaendelea si ndio jamani yanaendelea nyumba yako wakati huo itakuwa imejengwa kwa mahali gani nyumba yako itakuwa imejengwa kwenye mamba au imejengwa kwenye mchanga maana dhuruba zitakuja magonjwa yatakuja changamoto za familia zitakuja shetani atakuja mnanielewa <laughs> wakati mimi sija wakati mimi na mke wangu hatujajenga alikuwa anasema ah hizi nyumba za kupanga zina mapepo zina mapepo tuondoke si tufanye nini nikamwambia mke wangu huwezi kumkimbia shetani shetani yupo kila maha hata utajenga nyumba yako bado adui atakufuata tu mnanielewa hata ukijenga nyumba yako shetani atakufuata atakuja utashindaje utakimbia nyumba mimi utakimbia nyumba maana kama ni nyumba ya kupanga sema tuhame nyumba sawa eh ni nyumba yako kumejenga uta, uta na, naulizi tu uta, utakimbia nyumba utafanyaje utafanyaje ili umshinde shetani lazima uwe umesimama hali thabiti ili ushindane hilo shindano na ushinde lazima uwe msimama sawa sawa na Mungu Vinginevyo na kuhakishia unaweza kaikimbia nyumba. Kesho yako inakuja. Lakini naamini kwa moyo wangu wote ya kwamba e, mtayafanyia kazi haya mnasikia. Na ni maombi yangu. Na ni maombi yangu. Naambia shaka Mungu anao sababu kwa nini ametengeneza hapa mazingira. Mungu hawezi kufanya jambo kama mwanadamu. Hapana, haiwezekani. Mungu anapoandaa jambo lolote analokusudi. Kwa sababu amesema neno lake haitamrudia. Haitamrudia. Ena. Kwa hebu wewe useme Bwana usinipite. Amina, usinipite. Ili kesho yako iwe salama. Kesho yako iwe ya ushindi. Kesho yako amen. Kesho yako iwe nye ushuhuda kwa sababu dhoruba zitakuja mvua majaribu na tufani zitavuma lakini utastahimilije wakati huo dada yangu ndugu yangu lazima uwe umejenga kwenye mamba ulioimama mahali ambapo dhoruba zikapokuja majaribu yatakapovuma Amen. Amen. Changamoto za kila namna Bwana atakuwa ndiye mtetezi wako. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Utakuwa baada ya ni kijana mkubwa, ni baba wa familia. Unataka kulisha familia yako. Unamhitaji Mungu. Unamhitaji nani? Mungu. Tunazungumza haya kwa uzoefu yetu. Maisha yetu tuna, kila wakati tumekuwa tukimuona Bwana akitutetea kitusaidia 
na tunao ujasiri wa kueleza na kuatia moyo wengine kwamba inawezekana simama sawa sawa na Bwana mtegemee Mungu na Mungu atakusaidia amen kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake mshike Mungu kwenye ahadi zake hata acha kusaidia ombeni mtapewa tafteni bisheni nani mtafunguliwa Mungu atoe sana ili uweze kushinda ili uweze kukabili mambo hayo lazima uwe na uzoefu na Mungu kibinafsi Jina la Bwana ni sana. Lazima uwe na uzoefu wa Mungu we mwenyewe binafsi. Sio Mungu wa mama yako. Wala sio Mungu wa mchungaji. Wala sio Mungu wa ndugu fulani. Wala hata sio Mungu wa mume wako. Ni Mungu wako we mwenyewe we. Haleluya. Tunapojaribu kufanya hapa dada ndugu yangu ni kuweka mazingira ambayo wewe unabaki ni wewe na Mungu pekee peke yako Uwe na katika kiwango ambacho unaweza kumkabili Mungu unaweza kumwendea Bwana ukamweleza shida yako kwa sababu changamoto dhoruba zinakuja Amina zinakuja Baza tuaje lazima uwe ni mtu uwe ni dada uwe ni ndugu ambaye umejenga umejenga mazingira umetengeneza mazingira una uzoefu na Mungu mahali ambapo shida ikiingia dhoruba zikija unapiga magoti na mwendea Bwana unamweleza shida yako amina <laughs> sitegemei kuwa na ukatoliki hapa Utuombe sisi wakosaji na saa yetu ya kufa eh eh utuombe sisi wakosaji na saa ya kufa kwetu amina hapana hapana ndio maana mambo haya yanazungumzwa masioni mwenu ndio maana mambo haya yanazungumzwa kwenu ili ufike mahala dada yangu ndugu yangu uwe na uzoefu na Mungu uwe na urafiki na nani Tunaposema uzoefu na Mungu ni kuwa na ujuzi na Mungu, ni kuwa rafiki wa Mungu, ni kuwa na uhusiano na nani? Na Mungu. Unajua msaada wako ni Bwana. Kwa wakati jaribu likija lolote, unamkabili Mungu. Shida yako inamweleza Bwana. Oh, Mungu atusaidie sana. Nilikuwa nikisikia hapa ndio tukizungumza, wadada wengine na wengi wako hivyo yani akitaka akitaka anapowazia habari ya ndugu anataka kumuoa an, yani anaweka wazo la, 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 la ndugu mwenye pesa ndugu mwenye pesa ni wazo baya kabisa Mungu asaidie sana unadhani pesa ndio msaada pesa sio msaada pesa sio jawabu la kila kitu hapana Mungu asalia sana. Amina. Si, mimi na mimi nazungumza kwa uzoefu na familia yangu. Kuna kesi nyingi Bwana amemaliza bila pesa. Tumekaa tumeomba, tumemwita Bwana na Mungu ametusaidia. Amen. Ametusaidia. Na mimi nakueleza ili uweze kufika mahala mpige magoti, muombe pamoja na, na mbingu zifunguke lazima awe ni ndugu sahihi awe ni dada sahihi amina lazima wewe ni watu ambao wameunganishwa na we, wanamjua Mungu kweli yes yes Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Wivu. Wivu. Na shauku yetu. Oh na shauku yangu. <laughs> oh na Mungu atusaidie. Amen. Wakati nikiwa nimekuwa nime mzee. 
Sisi ni wazi wakati huo. Ninyi ndio kina mama wa kanisa. Makwa dada wa mashemasi. Si ndio hivyo eh? Eh wake za namaanisha wake za mashemasi. Wake za wachungaji na wake za huduma mbalimbali. Hata sio lazima uwe ni mke wa mhudumu, lakini uwe ni dada Mkristo kanisa. Hayo malango ya kanisa. Mzee anayekuja, amesoka, amevunjwa moyo, amechoka, akiingia anahisi uwepo wa Mungu ndani hilo kanisa. Maana kuna watoto wa Mungu walio hai. Kuna watoto wa Mungu ambao wana mahusiano kibinafsi nani na Mungu. Tunawapiga vinanda waliojaza Roho Mtakatifu. Haleluya. Wakati tunapoanza nyimbo za sifa, vinanda vinapopigwa, sio ndombolo, sio ndombolo na wala sio za sio za bobu maleza kanisani wanapu wanaimba chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Amen. Unasikia kinanda kinapigwa chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Unasikia unaweza kaabudu chini ya Roho. Swala sio kujua kule kinanda. That is the point. That is not a point. Swala sio kujua kujua. Ni kweli? Sio hiyo. Sio hii, ni kweli. Sio hiyo. Ni zaidi ya hiyo. Unapiga chini ya upako wa roho wa Mungu. Haleluya. Una unapiga chini ya upako. Una unapiga chini ya upako. Oh, wakati wanaabudu uko chini ya upako. Haupingi tu kwa sababu unayokupiga, unapigwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu anayekiingia hapa akiabudu ndio ya mikono yake roho wa Mungu anashuka si akujua kubonyeza bonyeza hivi hata sharo sala bonyeza Mungu atusaidie sana Mungu atusaidie tunazungumza juu ya mahusiano urafiki uzoefu Unamjua Mungu kweli kweli. Katika unasema katika shida yangu nalimlilia Bwana. Una uzoefu kwamba zi, changamoto zinapokuja una mahali pa kuzipeleka. Sikija sio kuingilia kwenye Google. Hiyo ni nyumba iliyojengwa juu ya mchanga. Nyumba iliyojengwa juu ya mwamba yonala inasema msaada wangu nitainua macho yangu tazama kalvari msaada wangu katika Bwana hizo ndizo menu za watoto wa Mungu eh hizo ndizo menu za watoto wa msaada wangu katika aliyefanya mbingu na asiwache mguu wangu akulinda ah haleluya hao ni watu wana uzoefu na nani ni marafiki wa Mungu na waambia kwa jina la Bwana wadogo zangu si vijana wangu sio marafiki zangu sio marafiki zangu hoteli dhoruba zinakuja zipo dhoruba za sasa na dhoruba zi unamhitaji Bwana na Bwana tunazungumza sio Bwana wa hewani ni bwana ndani yako. Mnanielewa? We are not talking about the general God. No, you are God. Mungu wako wewe mwenye? Yes. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kesho nyendo kanisa. Kesho nyendo wahubiri kesho nyie ndio wa mama kanisani nyie ndio wa kristo tuseme nguzo za kanisa kesho kizazi cha leo cha wazee kitakuwa kinaondoka kama bwana atakuwa amekawia oh tutakuwa kanisa la namna gani ndio nimesema pale tunia, na paulo sema nawaonea wivu wivu wa kristo haleluya 
msije kama ambavyo Hawa alihadaiwa na shetani nanyi msije mkahadaiwa na shetani Muwe bikra safi. Haleluya. Bikra wa neno. Amina. Wanaoishi kumtegemea Bwana, wenye wana uwezo wa kusimama na Mungu, wenye wasimama na kumkabili shetani katika changamoto iwayo yote. Kwa sababu lazima dhuluma zije. utashindaje rafiki utashindaje rafiki lazima uwe na Mungu lazima uwe na uzoefu na Mungu haleluya kesho bwana kama tunakuwa mekawia tunakuwa na song leaders song leaders waliojaza wa roho mtakatifu haleluya song leaders waliojaza roho mtakatifu unaposimama kuimbisha haleluya Mungu anashuka kujua nyimbo sasa so, kujua kuimbisha nyimbo hapana ni neema kumleta Mungu katika ibada hilo ni jambo tofauti na huwezi kumleta Mungu lazima una uhusiano na Mungu Mungu asaidie sana dhuruba zinakuja kwa maisha yako ya kawaida dhuruba zinakuja kanisa la kesho Mimi sijui kwa mchungaji nani kesho. Mimi sijui. Pengine mchungaji wetu hata kuepo. Na pengine sisi hata kuepo. Lakini kama Bwana atakuwa amekawia mtakuwa na mchungaji. Si ndio jamani? Yes. Ni familia za namna gani wakati huo? Ni kanisa la namna gani wakati huo? Kama Bwana atakuwa amekawia maana aina hilo kanisa la kesho lazima ni, ni kanisa ambalo ni watu ni familia ambazo zina uzoefu na Mungu. Jamani tunaelewana? Wana uzoefu, wanaongea na Mungu, ni marafiki wa Mungu. Yaani wao sio Mungu wanaemsikia kwa watu, ni Mungu anayekuwa ndani ya maisha yao. Siri moja. Jenga kwenye mwamba imara haya maneno mnayasikia mnayafanyie kazi haya maneno mnayasikia msiachi yapite haya maneno mnayasikia yafanyieni kazi ondoeni vizingiti ondoeni mambo yanayowapa yanayowafanya mwe mbaga Mungu safisheni njia zenu mtamuona Mungu Mungu hayuko mbali nabii asema roho wa Mungu yuko karibu tu hapo anakungojea uke masingira maso Yeah, safisha njia zako tu. Anakuja mara moja. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Natamani wakati huo niingie hapa malango hayo. Nimechoka. Kama Bwana kwa amekawia na fimbo yangu mkononi, nimechoka. Nikiingia hapo, nikisikia kina la kinapigwa, kinapigwa chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Haleluya natoka kule na gongo langu na kujaba kama dhabahuni kwa sababu nasikia kuna uwepo wa nani natoka nikiwa kijana nimetiwa nguvu hilo kanisa linahitaji watu ambao wana uzoefu na Mungu hizo familia wakati huo ili ziweze kuwa familia imara thabiti zina nguvu lazima ziwe familia ambayo zina ushuhuda wa kibinafsi kwanza nyumbani mwao hakuna miujiza hapo hakuna miujiza hapo ni imani afanya kazi ni Mungu atenda kazi oh haleluya jina la Bwana libarikiwe sana Mungu atusaidie jina la Bwana libarikiwe hayo ndio maombi yetu hayo ndio maombi yangu hayo ndio maombi yangu hayo ndio maombi yangu Makanisa leo yamevamiwa. Sio makanisa kimadhehebu tu, hata makanisa ya waaminio. Mengi makanisa yetu tumevamiwa. 
roho za kirimengu roho ile ile ambayo ni muhadashe ni muhada hawa roho ile ile ambayo ni muhadashe adu ada hawa kati ule ni roho ile ile niliyoka yule yule kwa namna ya ubembelezi kwa namna ya udanganyifu inahada tena watoto wa Mungu leo lazima tuwe ni watoto wa Mungu solid imara wenye imara imara unamjua Mungu Oh haleluya. Na mimi nakwambia namna pekee ya kumjua Mungu kama tumesoma asubuhi ya leo sio kwa njia nyingine ni kwa njia ya magoti. Ni kwa njia nini? Ya magoti. Kuwa rafiki wa Mungu kwa magoti yako. Tengeneza, tengeneza mazingira, tengeneza hali ambapo kila wakati uko magoti na Bwana. Unasema na Mungu wako. Mungu atusaidie sana less chini na pungufu ya hapo ni sawa na mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchango dhoruba zitakapokuja majaribu yatakapokuja na hata sio wakati hata majaribu sasa yapo yakija anguko lake ni kubwa anguko lake ni kubwa ili uwe salama ili uwe salama dada iliwe salama ndugu iliwe salama kijana lazima tengeneza mazingira ya kwa karibu na Mungu uwe rafiki wa Mungu wakati wote sio kanisani tu iwe ni, ma, ni maisha yako yote popote ulipo mahali popote ulipo uwe shuleni uwe chuoni uwe kazini uwe sokoni uwe nyumbani Yesu ni rafiki yako Yesu rafiki yako. Unaweza ukaongea sio kuongea naye hapana, unasendezana naye na nakujibu. Amen. Wakati kila sikiliza shuhuda za siku hizi. Ni shuhuda ambazo kama kama kwa wanazungumza hata Hasana anaweza kaja kazungumza. Yaani ushuhuda na utoa hata Hasana kija anautoa ushuhuda ule ule. Hapana, hizo sio shuhuda za watoto wa Mungu. Shuhuda za watoto wa Mungu ni tachapo. Yaani ni ni, ni shuhuda ambazo zina hazina utukufu wa mwanadamu hali popo popote. Mungu atusaidie sana. Nachozungumza ni nini? Jenga nyumba yako kwenye mwamba. Jenga nyumba yako kwenye ufunuo wa neno la nani? Na na neno la Mungu tunalo leo. Na hayo nayosikia dada yangu, kijana, mwenzangu. Nakusudi la Mungu kwako. Usiache kupite. Amen. Usiache mambo haya kupite. Usiache kupite. Yafanye kazi. Amen. Utakuwa imara. Oh nyumba yako itabarikiwa. Amen. Watu wako watabarikiwa. Haleluya. Kanisa letu tabarikiwa. Huduma zetu zitabarikiwa. Wachungaji wetu watabarikiwa. Kila kitu kitabarikiwa kwa sababu kuanzia ni familia ambazo zina uzoefu na Mungu. Mungu atusaidie sana. Simameni wapendwa katika njia ya Mungu. Na Mungu atatutetea. Ata